हेलो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर डिस्कस किया था और ये कंक्लूजन निकाला था इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रेक्शन एब्सोल्यूट एरर विल बी एडेड एंड इन केस ऑफ प्रोडक्ट एंड डिवीजन वी हैव टू एड रिलेटिव एरर टुडे वी डिस्कस कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन केस ऑफ पावर सपोज वी हैव वन फिजिकल क्वांटिटी दैट इज जेड एंड जेड इक्वल्स टू ए स्क्वायर then this a square is written as a into a now we know that if z equals to a into b then delta z by delta z by z is equals to delta a by a plus delta b by b ye last lecture mein humne discuss kiya tha to iske according ye concept ke according agar hum a into a ka error likhe to wo kya ho jayega delta z by z equal to delta a upon a प्लस डेल्टा ए अपॉन ए दैट मीन्स डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल्स टू टू टाइम्स डेल्टा ए बाय ए तो सिंपली हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पावर के केस में पावर जो है वो कॉफिशियंट बन जाता है दैट मीन्स पावर आगे आ जाता है और फिर फ्रैक्शनल एरर लिख लेनी चाहिए सो so, डायरेक्ट अगर इससे हम इस पे जाए तो डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू टू आगे डेल्टा ए बाई ए इस वे से हम लिख सकते हैं इसका यूज करके हम दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं z इक्वल्स टू ए रेस टू एन वीयर एन इज एनी पॉजिटिव नंबर देन डेल्टा z बाय z इक्वल्स टू एन डेल्टा ए बाय ए फ्रेंड एन इज एनी पॉजिटिव नंबर क्यों लिखा क्योंकि आप जानते हो एरर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है अब ऐसे कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं राइट फ्रैक्शनल एरर इन जेड इफ जेड इक्वल्स टू ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाई सी रेस टू जेड इसका हमें फ्रैक्शनल एरर लिखना है कैसे लिख पाएंगे हम तो आप जानते हो डेल्टा जेड बाई जेड फ्रैक्शनल एरर इक्वल टू फर्स्ट क्वांटिटी है ए रेस टू एक्स इसका फ्रैक्शनल एरर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं एक्स इन डेल्टा ए अपॉन ए then plus second quantity is b रेस टू वाई उसका एरर y इंटू डेल्टा बी बाई बी एंड थर्ड क्वान्टिटी इज इन डिविजन सी रेस टू जेड इट इज ऑल्सो रिटर्न एज प्लस जेड डेल्टा सी बाई सी फ्रेंड यहां माइनस नहीं करेंगे मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको बताया है कि एरर ऑलवेज एड होता है नेक्स्ट एग्जाम्पल z इक्वल्स टू ए रेस टू वन बाई टू बी रेस टू माइनस वन बाई थ्री सी रेस टू फोर बाई थ्री एंड डी स्क्वायर इसका फ्रैक्शनल एरर अगर आपको लिखना है तो डेल्टा z बाई जेड इक्वल्स टू क्या लिख पाओगे वन बाई टू डेल्टा ए बाई ए दैट मीन्स पावर आगे और फ्रैक्शनल एरर प्लस b रेस टू माइनस वन बाई थ्री उसकी पावर आगे बट उसकी पावर नेगेटिव है जिसे हम अपने आप खुद से पॉजिटिव कर देंगे दैट मीन्स पावर आगे में अगर नेगेटिव पावर है तो वो नेगेटिव पावर आगे नहीं लेनी है आपको पॉजिटिव पावर लेनी है माइनस वन बाई थ्री है फिर भी प्लस वन बाई थ्री लिखना है डेल्टा बी बाई बी क्यों क्योंकि एरर कभी भी माइनस नहीं होती है सिमिलरली सी रेस टू फोर That is four by three delta c by c, and then d square that is two delta d by d. So, इस तरह से हम इसकी fractional error लिख सकते हैं. Friends, अब हमने जो combination of error पढ़ा है, उससे related कुछ questions देख लेते हैं. First question: The resistance R one is a hundred plus or minus three ohm, and R two is two hundred plus or minus four ohm. Are connected in series. Are connected in series. What is the equivalent resistance? इसका equivalent resistance हमें error के साथ निकालना है. आप जानते हो R1 equal to 100 plus or minus 3 दिया है. इसका meaning क्या है? इसका meaning ये है कि R1 का value 100 है. और उसकी absolute error, that is delta R1, उसकी value 3 है. 
सिमिलरली आर टू इक्वल टू टू हंड्रेड प्लस और माइनस फोर ऑन दी आर इसका मीनिंग ये है कि आर टू का वैल्यू टू हंड्रेड है एंड फोर जो है वो प्लस और माइनस डेल्टा आर टू का वैल्यू है दैट मीन्स एब्सोल्यूट एर का वैल्यू है नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन आप जानते हो टेंथ में पढ़ चुके हो इट इज आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू सो आर एज इट इज आर वन का वैल्यू वट इज द वैल्यू ऑफ आर वन इट इज हंड्रेड एंड आर टू का वैल्यू इट इज टू हंड्रेड दैट मीन्स इट इज अ हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड इट इज अ हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड एंड दैट इज थ्री हंड्रेड ओम तो ये आपको इक्वल रेजिस्टेंस का वैल्यू मिला बट आपको तो उसकी एरर के साथ उसे रिप्रेजेंट करना है That means now we calculate absolute error in R, and in case of addition and difference, we know that absolute error can be added. That means delta R equals to delta R one plus delta R two. That means absolute error in R one plus absolute error in R two gives absolute error in R. So delta R equal to three. That is absolute error in R one. And four, that is absolute error in R two, and it is added. So here we get absolute error in R is seven ohm. Now we have to write equivalent resistance with absolute error. That is R plus or minus delta R. और उसका value आपको मिला three hundred plus or minus delta R का value आपको मिल गया seven ohm. Here three hundred is a equivalent resistance and seven is a absolute error in R. Now next question: the inter, uh, the initial and final temperature of water water bath are eighteen plus or minus zero point five degree centigrade and forty plus or minus zero point three degree centigrade. What is rise in temperature of bath? आपको rise in temperature calculate करना है. First of all, आपको क्या दिया है? Eighteen plus or minus zero point five. It is a theta one plus or minus delta theta. फ्रेंड्स टेम्परेचर को टी से भी डिनोट करते हैं और थीटा से भी डिनोट करते हैं यहां हमने टेम्परेचर को थीटा से डिनोट किया है सो थीटा वन प्लस और माइनस डेल्टा थीटा वन इट इज एटीन प्लस और माइनस जीरो पॉइंट फाइव दैट मीन्स थीटा वन इज एटीन डिग्री सेंटीग्रेड एंड डेल्टा थीटा वन इज जीरो पॉइंट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड सिमिलरली थीटा टू प्लस और माइनस डेल्टा थीटा टू इट इज फोर्टी प्लस और माइनस जीरो पॉइंट थ्री डिग्री सेंटीग्रेड दैट मीन्स हियर थीटा टू इज अ फोर्टी And plus or minus delta theta two, it is zero point three. So, इस तरह से हमने इसका data लिख लिया. Now we want to find rise in temperature. And rise in temperature, it is nothing but final temperature minus initial temperature. That is theta two minus theta one. And we know that the value of theta two is a forty. So it is a forty minus theta one का value eighteen. And here we get rise in temperature twenty two degree. But friends, again ये हमें absolute error के साथ लिखना है. So absolute error in rise in temperature is a delta theta one plus delta theta two. Friends याद रखना यहाँ quantity जो है वो theta two minus theta one से find हो रहा है. That means suppose हम rise in temperature को theta से denote करें तो theta equals to क्या हो जाएगा? Theta two minus theta one. और उसकी एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा थीटा से डिनोट करें तो वो क्या हो जाएगा वो होगा डेल्टा थीटा वन प्लस डेल्टा थीटा आपने ये बात नोट की कि यहां हम डिफरेंस ले रहे हैं फिर भी उसकी एब्सोल्यूट एरर में हम समेशन लेंगे दैट मीन्स एब्सोल्यूट एरर इज अ डेल्टा थीटा वन प्लस डेल्टा थीटा टू दैट इज जीरो पॉइंट फाइव प्लस जीरो पॉइंट थ्री दैट इज जीरो पॉइंट एट So rising temperature as a theta two minus theta one. अब तो हमने उसको theta के form में represent कर दिया है. तो directly हम लिख सकते हैं. It is a theta plus or minus delta theta. और theta की value आपको मिल गई 22 degree and plus or minus delta theta की value आपको मिल गई 0.8. तो इस तरह से difference में भी absolute error add होती है. Now third question. The resistance R equals to V by I. Ohms लो है आप जानते हो. Where V equals to 100 plus or minus 5 volt and I equals to 10 plus or minus 0.2 ampere. 
फाइंड परसेंटेज एरर एन आर फ्रेंड्स ये जो डेटा दिया है उससे हम क्या लिख सकते हैं तो आपको पता होगा कि इसे हम कहेंगे v इट इज द वैल्यू ऑफ v दैट इज 100 वोल्ट और ये जो है वो एब्सोल्यूट एरर इन v है जिसे हम डिनोट करेंगे डेल्टा v से सो हियर डेल्टा v इज अ 5 वोल्ट सिमिलरली i इक्वल्स टू 10 एंपियर एंड डेल्टा i इक्वल्स टू 0.2 एंपियर नाउ ओम्स लो दैट इज r इक्वल्स टू v बाय i आप जानते हो इसकी हम फ्रैक्शनल एरर लिखें तो वो हो जाएगा डेल्टा r बाय r इक्वल टू डेल्टा v बाय v प्लस डेल्टा i बाय i अब इसमें सब वैल्यू पुट कर देते हैं डेल्टा v का वैल्यू 5 पुट किया हमने v का वैल्यू 100 डेल्टा आई का वैल्यू 0.2 एंड आई का वैल्यू 10 सो परसेंटेज एरर इन आर हमें इसका ये फ्रैक्शनल एरर मिला परसेंटेज एरर चाहिए दैट मींस इनटू 100 करना पड़ेगा तो इस टर्म को अगर हम इनटू 100 कर देते हैं तो हमें परसेंटेज एरर मिल जाएगा सो so, 5 बाय 100 प्लस 0.2 बाय 10 इनटू 100 ये 100 को हम ये ब्रैकेट के अंदर आने देते हैं दैट मींस हियर वी गेट 5 एंड 2 दैट इज 7% so 7% is a percentage error in R. Now fourth question. If the error involved in a measure of a side and mass of a cube is 3% and 4% respectively, what is the percentage error in density? आपको density का percentage error निकालना है और side length का और mass का percentage error आपको दे दिया है. क्यूब की साइड को हम जनरली ए से डिनोट करते हैं सो परसेंटेज एरर इन साइड दैट इज अ डेल्टा ए अपॉन ए इन परसेंट इट इज अ 3% एंड परसेंटेज एरर इन मास दैट इज डेल्टा एम बाय एम परसेंट इट इज 4% नाउ वी नो दैट डेंसिटी इज अ मास अपॉन वॉल्यूम बट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इट इज अ साइड क्यूब अगर किसी क्यूब का वॉल्यूम देखें तो आपको पता है साइड उसकी साइड लेंथ होगी उसका क्यूब हो जाएगा दैट मींस हियर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज अ ए क्यूब सो वी हैव अ फार्मूला ऑफ डेंसिटी इट इज अ एम अपॉन ए क्यूब नाउ वी वांट टू राइट परसेंटेज एरर इन रो दैट इज डेल्टा रो बाय रो परसेंट इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम परसेंट एंड यहां ए क्यूब दैट मींस पावर वाला जो लगेगा कॉम्बिनेशन अभी हमने सीखा हो कि पावर आगे आ जाएगा और रिलेटिव एरर लिखेंगे दैट मींस इट इज अ 3 डेल्टा a बाय a परसेंट सो डेल्टा m बाय m इट इज रिप्लेस बाय इट्स वैल्यू 4% 3 एज इट इज डेल्टा a बाय a इट इज रिप्लेस बाय 3% सो हियर वी गेट 4% प्लस 9% दैट इज 13% नाउ फिफ्थ क्वेश्चन द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2% Error in measurement of radius is a 2%, that is a delta R by R and it is 2%. What is the percentage error in volume of sphere? Friend, volume of sphere में आपको percentage error निकालना है. तो volume of sphere आप जानते हो, क्या होता है volume of sphere? Yes, volume of sphere is a 4 by 3 pi R cube. इसकी error में निकालनी है. कैसे हम निकालेंगे? तो आप जानते हो, it is a delta v by v equal to सब की error, तो 4, 3 and pi, ये तो constant है, that means constant में error नहीं होगी, तो जब आप error की बात करते हो, तो constant जो है, उसे eliminate कर दो, उसे skip कर दो, तो यहां पे quantity में क्या बचा, physical quantity में एक r cube ही बचा है, और उसका error जो है, वो power के error से आप लिख सकते हो, 3 delta r by r, फ्रेंड्स याद रखना किसी भी कांस्टेंट को हम एरर के कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं इसलिए 4 by 3 pi को हमने रहने दिया क्योंकि उसमें एरर होती ही नहीं है r क्यूब की एरर है वो 3 डेल्टा r by r आ जाएगी दैट मींस इट इज 3 परसेंटेज में ही हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं और डेल्टा r by r का हमें क्वेश्चन में दिया था इट इज 2 दैट मींस 2% सो so हियर वी गेट 6% it is a percentage error in volume of sphere now next question percentage error in mass and speed are 2% and 3% respectively mass ka percentage error that means delta m by m% it is 2% 
and speed ka percentage error that is delta v by v percent it is 3 percent we want to find percentage error in kinetic energy that means delta k by k percent hame calculate karna hai friends aap jante ho kinetic energy that is k equals to half mv square ab iska hame error likhna hai to kaise error likhe k ka aap error jante ho delta k upon k equal to mein half ka to koi error nahi hoga डायरेक्ट एम का एरर लिखेंगे हाफ कांस्टेंट है एलिमिनेट कर देंगे एरर के केस में दैट मींस डेल्टा एम बाय एम इट इज अ रिलेटिव एरर इन एम एंड वी स्क्वायर का एरर लिखेंगे हम टू डेल्टा वी अपॉन वी दैट मींस हियर वी गेट डेल्टा के बाय के इन परसेंटेज इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम इन परसेंटेज दैट इज 2% एंड 2 2 डेल्टा बी बाय बी इन परसेंटेज दैट इज 3 परसेंट दैट मींस हियर वी गेट 2 प्लस 6 दैट इज 8 परसेंट सो 8 परसेंट इज अ परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी नाउ वी डिस्कस न्यू क्वेश्चन द लेंथ ब्रेड एंड हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड वर मेजर्ड टू बी एल इक्वल्स टू 12.13 पॉइंट थर्टीन प्लस और माइनस जीरो पॉइंट जीरो दैट मीन ये एल है और ये डेल्टा एल है ब्रेथ इज एट पॉइंट सिक्सटीन प्लस और माइनस जीरो पॉइंट जीरो वन सेंटीमीटर दैट मीन ये बी है और ये डेल्टा बी है एब्सोल्यूट एरर इन ब्रेथ है एच इक्वल्स टू थ्री पॉइंट फोर्टी सिक्स प्लस और माइनस जीरो पॉइंट जीरो वन दैट मीन ये एच है और ये डेल्टा एच है Find the percentage error in volume of block. Volume of block आप जानते हो rectangular volume rectangular block के लिए volume हो जाता है length into breadth into height. इसका percentage error आपको calculate करना है. तो इसका percentage error क्या हो जाएगा? इसका percentage error होगा delta v by v percent equal to l का delta l by l plus delta v by v plus delta h by h into hundred. क्योंकि हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है अब इसमें सब वैल्यूज पुट कर दी डेल्टा एल की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी दैट इज 0.02 एल की वैल्यू 12.13 बी की वैल्यू 0.01 डेल्टा बी की वैल्यू 0.01 एंड बी की वैल्यू हो जाएगी 8.16 एच की वैल्यू 0.01 एंड डेल्टा एच की वैल्यू 0.01 एंड एच की वैल्यू 3.46 100 फ्रेंड्स इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमें आंसर मिलेगा 0.58 परसेंट इस तरह से हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के न्यूमेरिकल कर सकते हैं ये फर्स्ट लेवल के कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के न्यूमेरिकल थे नेक्स्ट लेक्चर में इससे थोड़े टफ हम सॉल्व करेंगे और फिर इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की वर्कशीट आपको मिलेगी थैंक यू वेरी मच फ्रेंड